வணக்கம் யூடி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு டூனா டின் ஃபிஷ் கட்லட் எப்படி செய்கிறது என்று செய்து காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நானூறு கிராம் டின் ஃபிஷ் எடுத்துருக்கிறேன் டூனா டின் ஃபிஷ் நானூறு கிராம் உருளைக்கிழங்க நல்லா அவிச்சு வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கிட்டத்தட்ட நூறு கிராம் வருது அஞ்சு பச்சை மிளகா ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகு அதை நான் அறுவல் நொறுவலாக இடித்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில ஒரு தேசிக்காண்ட சார் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு முட்டை ரஸ்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு என்னங்க இந்த வெங்காயத்தை சின்ன சின்னாக வெட்டி எடுப்போம் இதே மாதிரி பச்சை மிளகாயும் நல்லா சின்ன சின்னா வட்டி எடுப்போம் இந்த கருவேப்பிள்ளையும் நல்லா சின்னா வட்டி வைப்போம் நல்லா நாங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா மசிப்போம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சு எடுத்துட்டேன் இனி மிக்சர் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை போடுவோம் டின் ஃபிஷ் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில உப்பு மஞ்சள் மிளகுத்தூள் தேசிக்காய் இதை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா குளச்சு எடுப்போம் டின் ஃபிஷ் வந்து உருளைக்கிழங்கோட நல்லா பிளண்ட் ஆக வர இதை நல்லா குளச்சு எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நல்லா குளச்சு வச்சாச்சு இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுப்போம் இந்த கட்டில் நீங்கள் உருண்டா கேட்கல நல்லா அமர்த்தி அமர்த்தி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வடிவாக பிடிச்சி எடுங்க இல்லாட்டிக்கு நாங்கள் பொறிக்கும் போது கட்லர் உடஞ்சுடஞ்சு வரும் எனக்கு இதில் முப்பத்தி ரெண்டு கட்லட் வந்துருக்குது இனி இதுக்கு முட்டையை துவைச்சு ரஸ்பில் பிரட்டி எடுப்போம் இந்த முட்டையை இப்படி அடித்து வச்சுருக்கிறேன் இனி நாங்கள் இந்த கட்லட்டை முட்டையில் துவைச்சு இந்த ரஸ்பால் பிரட்டி எடுப்போம் இப்போ இதனை முட்டையிலையும் ரஸ்பாவிலையும் உருட்டி வச்சுட்டேன் இதை நாங்கள் இனி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுப்போம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டுது இனி கட்லெட்டை போட்டு பொறிச்சு எடுப்போம் இங்கே இப்படியும் போடலாம் இல்லாட்டிக்கு ஒரு கரண்டி வச்சு சேஃபாகவும் போட்டு எடுக்கலாம் இது இந்த மீன் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் ஏற்கனவே அவிஞ்சதால் இது எங்களுக்கு கன நிறம் செல்லாது பொறிச்சு எடுக்க வெளியால் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்தது எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டு இதை நாங்கள் இனி இறக்கி எடுத்து மிச்சம் இருக்கிற கட்லட்ஸை பொறிச்சு எடுப்போம் சரா மீன் கட்லர் தயாராயிட்டுது இதை நீங்களும் வீட்டில் செய்து பாருங்க ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி உங்களுக்கு நான் செய்கிற வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பார்த்ததுக்கு நன்றி என்னொரு வீடியோ எபிசோடில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்